大家好，我是苹果妹。今天呢，我们来看一下在最新的 iOS 15还有 iPhone 13上面如何使用你的相机。距离我们上一次做相机教学过了一阵子，那随着 iPhone 13的推出，相机里面多了一些新功能。我们今天呢，除了基本教学之外呢，也会看一下这些新功能要如何使用。所以，如果你是 iPhone 的新手，或者是对于相机的界面不是很熟悉的话呢，我们今天就一起来看一下吧。首先呢，打开相机其实有四种方式。第一种呢，非常简单，就是直接点击这个 App 嘛。那第二种呢，就是从控制中心，控制中心就是从右上往下滑的这个地方，里面呢就会有。相机的按钮了，在这里。那如果没有的话呢，可以到设定的控制中心里面去把它加进来。再来第三种打开相机的方式呢，就是在锁定画面这边，在你唤醒屏幕的时候呢，右下角这个按钮长按就会出现相机了。再来第四种叫出相机的方式呢，一样唤醒屏幕之后呢，往左滑，这样就可以叫出相机了。打开相机之后呢，你要拍照非常简单，就是直接按中间的这个白色圆点。那如果你想要对焦，例如说你今天在拍风景照，但是你想要对焦对在人身上的话，你可以直接点击屏幕上面的人像，它就会自动对焦。例如说我今天想要对焦这个东西的话呢，我就直接点它，它就会对焦在它上面了。再来呢，我们来看一下相机界面上面呢这些按钮分别代表哪些意思。首先呢，右上角的这个很多圆圈的按钮呢，它是圆框照片。圆框照片是什么呢？就是在你拍照的瞬间，它会记录前后 1.5 秒的影像，最后也会储存成一张动态照片。那举一个例子，例如说你今天拍照眨眼的话，你就可以打开这个原框照片，然后把它调整到一个最佳的时刻。那因为是动态照片的关系呢，所以它档案也会比较大。假设说我今天这张原框照片眨眼的话呢，我就可以进到编辑里面，然后点击这个原框照片的按钮。然后就可以去选取一个最佳的时刻，就是我没有眨眼的那张照片，然后把它设为主要照片。那如果你觉得你用不到这个动态照片，也不想要它占那么大的空间的话，你就可以把它关起来。再来下一个呢，我们看到这个 RAW 的按钮，它代表的意思是 Apple Pro RAW 的功能，只有在 iPhone 12跟13 Pro 系列才有。那 RAW 是什么东西呢？它是一种相片的储存格式。那在这种格式下拍照呢，它会储存更多相片的细节，让你事后修图用。那有没有开这个功？功能其实拍完照看起来是差不多，除非你事后要修图的话 ，RAW 才有差。所以这算是一个比较进阶的功能。那如果你今天也拿的是 Pro 系列的话呢，我等下会教大家如何把这个 RAW 叫出来。再来这个呢是闪光灯的按钮，就是今天你可以强制它开启闪光灯。那除了闪光灯之外呢，这边其实有一个隐藏的按钮，就是夜拍模式。点下去之后呢，它会出现一个横轴，这边你就可以去调整它曝光的时间长短。那最长的话可以到三十。如果你今天是有用脚架的话，所以如果你今天要拍星星的话，你就可以进来这个模式，然后把它拉到最长。再来，我们看一下下面的这个倍率按钮。首先，右边的这个是三倍镜，按下去之后就会放大。然后左边的 0.5 呢是超广角镜。那今天如果你想要调整更细部的倍率的话呢，你就长按这个倍率。然后就出现这个轮盘，你就可以把它转到你想要的倍率了。然后再来呢，拍照还有更多的设定，它们躲在哪里呢？就是在你这个景观窗这边往上滑，就会出现更多选项。那刚才这两个我们已经讲过，一个是闪光灯，一个是远框模式。然后再来我们看一下第三个按钮，它叫做摄影风格模式，它是这一次 iPhone 十三主推的一个新功能。那如果你想要看到这个模式出现的话，你首先必须要打开远框模式才会出现哦。那我们现在把它打开看看，里面呢你会看到有五种模式，分别是冷色、暖色、鲜明跟高对比。那这个看起来很像是滤镜，对不对？但是它跟滤镜不太一样，它有点像是相机本身的调教，而不是事后加上去的滤片。那苹果也有强调说，如果你是在这个摄影风格模式下拍照的话，你的肤色比较不会跑掉。所以今天如果你是很喜欢用冷色系拍照的人的话，你在这个模式下拍照。呢，肤色就不会太蓝。例如说，今天不是有很多人说 iPhone 相机拍起来偏黄吗？那你就可以把这个冷色设为你平常拍照的模式。那这个部分呢，要到设定里面去设定。我们等一下会一起讲。那现在呢，我们要回到上一个设定的画面，我们就点一下这个按钮，它就会回来了。下一个呢是裁切的比例，我们点进去看一下，这边有正方形跟十六比九。那基本上他们两个都是用四比三下去裁切的，所以应该比较少会用到另外两个。然后再来。下一个呢是曝光值，这比较少用到。
然后再来是自拍计时器，就是今天如果你是有带脚架，或者是你要拍团体照的话呢，就可以来这边把它打开。下一个呢是滤镜，那我们刚才就有讲说，这个滤镜跟摄影风格模式是不太一样的。这个滤镜呢，它是比较偏后置的感觉，然后再来最后一个呢，是我们刚才已经讲过的 Apple Pro Raw 的功能。这边也有，然后再来呢，平常的拍照镜也有其他的功能哦。例如说，你今天想要在拍照的模式下立刻开始录影的话呢，你就长按拍照键，它就会开始录影了。那这个时候，如果你马上放开，它就会停止录影。那如果你想要让它一直录下去的话呢，你就把它拖到右边这边有一个锁头，有没有？把它拖过来，它就会持续的录影了。再下一个呢，要来教大家如何连拍，就是很快的把拍照键往左滑。这样子它就会连拍了。另外呢，还有一个非常重要，就是在录影的时候，如果你想要放大缩小的话，你可以直接拖移这个拍照的按键。例如说，我今天按住拍照键，它就开始录影了嘛。然后我就往上拖，它就会放大；然后往下拖，它就会缩小；然后我可以一直往下拖，它就会使用超广角镜了。那不止在拍照模式下可以使用这个方法，在录影模式也是可以的。我只要按住它，然后往上拖。那往下拖就可以放大缩小了。那这个方式呢，在 IG 的线动也是可以使用的。就是大家有时候看那个 IG 线动，大家会放大缩小嘛。我来示范一次。例如说，我现在在这个 IG 线动的视窗，然后我直接按住它，然后往上拖就会放大，往下拖就会缩小。再我们来讲一下录影的部分，就是今天如果你要录影的话呢，你就按这个录影，它就会切换到这个画面了。它主要是右上角呢会有两个选项可以选择，第一个是 HD， 你可以按下去，它就会切换到 4K。那注意一下呢 ，4K 它除了画质比较好之外，它的档案也会比较大，所以要注意一下手机容量的部分。在右边的话是帧率，它主要有分24 30跟60。那我自己的话呢，大部分都是使用 24， 它的画面会比较柔和。那如果你今天是动作很快啊，例如说跑步之类的话呢，你就可以考虑切换到六十。那在录影的部分呢，其实这次十三 Pro 系列有新增一个录制 ProRes 影片格式的功能，但是现在还不能使用，他们会在接下来其他的 iOS 更新把它加进来。那 ProRes 呢，其实算是一个比较专业等级的档案格式，而且它的档案大小非常的大，所以一般人会用不太到。那下一个呢，我们也来讲一下这次十三才有的一个新功能，叫做电影级模式。是电影级模式呢，就是在你录影的时候，它会自动帮你切换景深啊，还有对焦的距离，而且这个景深还可以后置哦。我们现在一起来看一下要怎样操作。那在这个模式下呢，它会自动侦测说哪边有人跟哪边有物品。那它对焦的对象，它就会用这个黄色的框框来显示。那如果你想要切换对焦的对象的话呢，你就按一下，它就会切过来了。然后事后呢，我们在相簿里面按一下这个编辑。进来之后，你会看到它比平常的影片多了下面这个黄色的横轴，它代表的就是它对焦的对象。那每一个圆点呢，就代表说它有切换过它对焦的对象。那大家可以看到，它现在只有一个圆点，所以它从头到尾都只对焦在一个东西上面。那今天，例如说我想要在这个点让它切换到这个蓝色马卡龙身上的话呢，我就把它移到这边，然后点一下蓝色马卡龙。它就会多出一个圆点了。它今天如果你想要删除的话呢，你就点一下这个圆点，就会有一个垃圾桶的按键了。当然这个模式呢还有进步的空间啊，但是相信苹果他们应该也会进步的很快吧。接下来呢，我们来讲一下慢动作模式的部分。在右上角呢会有两个指标，一个是 HD， 然后另外一个是帧率。那在 HD 的部分目前还没有支援 4K， 然后在2百四的部分你点下去可以切换到1百二。那主要就是看你动作的快慢。如果你今天是全力冲。公式的话呢，就可以选择两百四，但是注意一下你的光源要够好。再来，我们来讲一下缩时摄影的模式。这个模式呢，主要是用来拍一些风景啊，例如说。日出啊、夕阳啊，或者是星轨等等的，那最好呢是装在脚架上面，而且完全不能动到你的手机。使用方式呢，就是你架好之后就按下这个录影键，然后可能录个，例如说十五分钟或者三十分钟等等的，它就会缩成一个，例如说一分钟或两分钟的影片。再我们来讲一下右边第二个人像模式，在这个模式下拍人像的话呢，它就会自动虚化背景，制造景深的效果。那如果你想要调整景深的效果的话呢，可以。按一下右上角的这个 F， 
，下面就会出现这个横轴，你就可以去调整它背景要模糊到哪边。那如果你调整错误的话，也不用担心，因为这个部分也是可以后置的。最后一个相机模式呢是全景模式，就是今天如果你要拍一个比较大幅的一个风景照的话，就可以来这边拍。那点下去拍照键之后呢，你就移动你的相机，然后让它保持在中间的这条线。然后这样移动，这样就可以拍全景照片了。那拍完照之后呢，我们现在来看一下相簿里面的界面还有功能。那进到相簿呢，除了直接点选左下角相片之外，你也可以从桌面的相片 App 进来。进来之后呢，大家看到下面有四个选项，我们点选图库这个选项。那在图库里面最简单的操作呢，就是使用你的两只手指头，然后去把它放大或者是缩小。那今天呢，我们点选其中一张照片。然后在这边呢，我们可以按一下右上角的编辑。这边呢，我们可以做一些简单的修图，或者是在上面做一些标记。那修图的话呢，你可以直接点选下面的这个自动。那自动主要是软体，它会帮你去做一些简单的修图。那你你也可以在后面这边有更多的选项，你可以自己去调整。然后另外下面呢，还有其他几个选项，例如说这边是我们刚才讲过的原框模式，就是点下去之后，你可以调整它。拍照的瞬间，然后再来第三个是滤镜，就是你可以帮它套滤镜，例如说冷色啊或暖色等等的。然后再来第四个选项是裁切，就是今天如果想要切成正方形的话呢，你就点一下右上角的这个方块。然后在下方，你就看到它有很多选项，你就可以点正方形啊，或者是9比十六，然后你也可以用横的，或者是在左上方呢，它也有一个翻转的选项，或者是左右对转。然后另外呢，你也可以在上面标注或者是画画等等的，就按一下右上角的这个有一个画笔的符号。然后在这边呢，我就可以选择画笔，然后去调整它的粗细。那我就可以在上面画画。完毕之后呢，记得按完成。那今天呢，如果你想要分享这张照片的话呢，你就按一下左下角的分享键，然后在这个分享选单里面，你就可以去选择，例如说今天你朋友在旁边的话，你就可以直接选这个 AirDrop， 或者你可以选 Line 啊或讯息等等的，或者是你也可以选择这个拷贝照片。拷贝照片的话呢，你就可以在其他 App 里面直接贴上，或者是如果你今天想要分类相片的话呢，你也可以把它加入相簿或者是隐藏照片。隐藏的话呢，它就会在你的图库里面消失。那我们等一下也会讲，就是隐藏的照片会跑到哪里去。我们现在先把它关起来。那今天例如说我想要看到某张照片的详细资料的话呢，我就在照片这边往上滑。它就会出现这个视窗，然后里面就会写说它是用哪一台手机拍的啊，或者它用哪一颗镜头，还有它的焦距是多少。然后下面还有一些更详细的指标，这也是这一次 iOS 15才有的功能。然后再来呢，我们回到相簿这边，就是回到上一页，下面呢大家看到第三个选项叫做相簿，我们点进去，然后在相簿这边呢，我们往下滑。滑到一个媒体类型这边，你会看到有很多选项。今天，例如说你想要找一部影片啊，或者你想要找一个荧幕截图的话，你就可以来这边选择。就是它这边是用分类的方式，可以让你很快找到你想要的东西。或者是我们刚才说隐藏的照片呢，它会隐藏在这边；或者是你最近删除的照片也会储存在这里。那除了这边可以用分类来找你想要的照片之外呢，右边还有一个搜寻，这边有一个搜寻。那这一次呢，这个搜寻的功能变。非常的强大、哦，例如说你想要搜寻你的宠物啊，或者是特定的物品，都可以直接在这个搜寻栏里面输入。然后，例如说我搜寻大楼。它就会出现所有跟大楼相关的照片，或者是我搜寻猫的话呢，就会出现猫的照片，所以算是非常强大的。如果大家想玩玩看的话呢，可以到搜寻里面来测试一下它的极限。那讲完相簿之后呢，我们来讲一下一些相机的设定，例如说 Apple Pro r a 怎么打开啊，或者是你的原框照片要怎么关闭。首先打开你的设定。然后我们去找到相机这个选项，在这里。首先呢，我们去把 Apple Pro r a 打开，就是在这边有一个格式。格式点进去之后呢，大家又看到下面有一个 Apple Pro r a 的选项，你就可以把它打开。那要注意一下，你要是12或13 Pro 系列才有哦。那下一个呢，我们来讲一下怎样让原控模式永远保留在关闭的状态。首先点选这个保留设定，然后在最下面呢，大家看到这边有一个原控照片，把它打开。
要打开哦。然后下面就写说，就是它会保留原矿照片的设定，它不会重置，所以之后你在相机里面把原矿照片关起来，它就不会自动再打开了。然后另外呢，在相机的下面这一次也会多一个摄影样式，就是我刚才说那个摄影风格模式，你可以把它预设成为你平常拍照的模式嘛，那你就可以来这边设定。那设定完之后呢？你以后拍照的相机就会使用那个样式了。例如说，你希望你的相机永远都偏冷色的话呢，你就可以来这边设定。好的，那我们今天这个相机的教学就到这边，希望帮助到大家。另外呢，今天的教学算是比较偏基础的，如果你还有其他需求的话呢，也欢迎在留言区告诉我哦。我是苹果妹，我们下次再见喽，拜拜。